بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے عرفہ کریم کو گزرے ہوئے ہم سے کئی سال بیٹ چکے ہیں ہمارے یہاں ایک معمول بن چکا ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر ڈسکس تک نہیں کرتے آج حقیقہ ٹی وی اس ایشو کو کھول رہا ہے آپ کے سامنے جب عرفہ کریم کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا آج ہم آپ کے سامنے عرفہ کریم کی موت کے حوالے سے صرف چند سوال رکھیں گے جس کا جواب کبھی بھی کوئی نہ دے سکا یہ سوالوں کے جوابات ہی چاہیے ہمیں تحقیق کرنا اداروں کا کام ہے عرفہ کریم کی موت واقع قدرتی طور پر ہوئی یا اس بچی کا پورے پلان سے قتل ہوا اس پر سوالہ چھوڑے جانے سے قبل ذرا یہ جان لے کہ بل گیٹس کے بارے میں اصلیت جو کہ حقیقت ٹی وی آپ کو پہلے بھی بتا چکے پوری دنیا اب جان چکی ہے بل گیٹس کی اصلیت بل گیٹس دو ہزار گیارہ میں سی این این کے سنجے گپتہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری اس ویکسین سے دنیا بھر کو فائدہ ہوگا ترقی کی راہ کھلے گی ماحول بہتر ہوگا اور دنیا کی عبادی کم ہوگی کنٹرول ہوگی یہ بات ہو رہی ہے پولیو ویکسین کی بس یہی کہنا تھا بل گیٹس کا کہ دنیا بھر میں ہنگامہ ہوا روس کی انٹیلیجنس نے رشیہ ٹوڈے پر بل گیٹس کو پوری طرح بے نقاب کیا اور ان کے خلاف پوری طرح کیمپین چلائی پروگرامز کیے ڈاکومنٹری بنائی آج آپ گوگل پر جا کر بل گیٹس کے بارے میں سرچ کریں تو آپ کو ہزاروں لاکھوں سائٹس پر آرٹیکل ثبوت اور کافی ساری چیزیں ملیں گی کہ بل گیٹس الہمن آرٹی کا ایجنڈا چلا رہے ہیں یاد رہے آئی ایس آئی کے بعد روس کی انٹیلیجنس ٹاپ لیول پر آتی ہے روس کی ہی انٹیلیجنس تھی جس نے طیب اردوگان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ترکی میں بغاوت ہونے والی ہے ترکی نے سب کچھ پہلے ہی پلان کر لیا تھا اس لیے بغاوت بڑی اچھی طرح ناکام ہو گئی بل گیٹس کی ویکسین کی وجہ سے پولیو بڑھنا شروع ہو گیا بھارت کے اندر بل گیٹس کی ویکسین کو بند کر دیا گیا وہاں شکایت آئی کہ کئی بچے مر گئے ہیں کئی معذور ہو گئے اس قابل نہ رہے کہ وہ آگے جا کر شادی کر سکے یعنی وہی معاملہ کے بڑے ہو کر ان کی شادی نہیں ہوگی نسل پیدا نہیں ہوگی بے تہاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑا پوری دنیا کو یہ معاملہ چلتا گیا چلتا گیا آگے افریقہ کے اندر بل گیٹس کی ویکسین سے اتنا زیادہ وائرس پھیلا اتنا وائرس پھیلا کینسر ایڈز ہر طرح کی تباہی بل گیٹس کی وجہ سے دنیا بھر میں عام ہونا شروع ہو گئے ہر جگہ آرٹیکل شپنا شروع ہو گئے بل گیٹس کو ہر جگہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا ہر جگہ پر یہی کام شروع ہو گیا اب عرفہ کریم پر آتے ہیں عرفہ کریم اتنی ٹیلنٹڈ تھی کہ دنیا اس کو پہچانتی ہے چھوٹی سی عمر میں اس نے کیفے میں جا کر لوگوں کے گھروں میں جا کر کمپیوٹر پر سب سیکھا اور نام پیدا کیا عرفہ کریم کو میڈیا نے کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کیا انٹل کہ اس کو ریکیگنائز کیا گیا دنیا بھر سے عرفہ کریم بالکل ٹھیک ٹھاک تھی نہ ایسا کچھ تھا اس میں عرفہ کریم بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری اور کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس کے خاندان میں کسی کو کسی طرح بھی مرگی کا دورہ کبھی نہیں پڑا وہ بل گیٹ سے ملتی ہے مایکرو سوفٹ کے ہیڈ کوارٹر جاتی ہے واپس آتی ہے بائیس دسمبر دو ہزار گیارہ کو عرفہ کریم کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے جو اس کا دماغ مفلوج کر دیتا ہے یہ سب کچھ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ میڈیا رپورٹ جو بتا رہے ہیں اصل کیا ہوا یہ آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا وہ سی ایم ایچ لاہور میں داخل ہوتی ہے نو جنوری دو ہزار بارہ کو عرفہ کریم کے والد سے بل گیٹس بات کرتے ہیں کہ عرفہ کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دے دی ہے اس کا علاج امریکہ کیا جائے گا لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا وہ ٹیم پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہے تیرہ جنوری دو ہزار بارہ کو عرفہ کریم کے بارے میں خبر آتی ہے کہ وہ امپروف کر رہی ہے اور اچانک اگلے دن خبر آتی ہے کہ اس کی موت ہو چکی ہے میڈیا ہمیشہ کی طرح ہر خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا رہا ہر میڈیا چینل کو اٹھا لے اس وقت کا تو عجیب و غریب خبریں اور محول بنا رہا کوئی کہتا کہ مرگی کا دورہ پڑا کوئی کہتا دماغ کی موت ہوگی کوئی کہتا ہارڈ اٹیک ہوا کوئی کہتا دماغی اٹیک ہوا یعنی ہر میڈیا چینل کی اپنی جھوٹی نیوز عرفہ کو چیک کرنے والے ایک نیورو فیزیشن کا کہنا تھا کہ عرفہ کو کسی قسم کا کوئی مرگی کا دورہ نہ پڑا ایسی علامات بھی نہیں تھی اور نہ ہی عرفہ کریم کے پورے خاندان میں کسی کو ایسا ہوا میڈیا پر کون خبریں چلواتا رہا آج تک کسی کو نہ پتا چل سکا کیوں اصل کہانی کو چھپا کر رکھا گیا اس پر بھی کوئی بات نہ ہو سکی ایسا لاکھوں میں شاید 
एक ही दफा हुआ हो कि ये बीमारी इस तरह की हो जाएगी अटैक पर अटैक हो मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था ना आज तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई जारी की गई सिवाय मीडिया के झूठ के अब सवाल ये पैदा होता है जो हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि अरफा करीम के साथ अमेरिका में हुआ क्या था बिल गेट्स तो कई हजार बच्चे मार चुका है लाखों बच्चे मार चुका है रूसी इंटेलिजेंस इसको बेनकाब कर चुकी है अफ्रीका में एड्स कैंसर फैला रहे क्योंकि वहाँ ऑयल पर इन्होंने कब्जा करना है मजीद ये सिलसिला अब रुक नहीं रहा हमेशा से कई स्टूडेंट्स को रास्ते से हटा दिया जाता है हाल ही में एक स्टूडेंट की खबर थी जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है कि मेडिकल की तलबा को नशा देख कर ख़त्म कर दिया गया सवाल ये है कि इनको ऐसे कैसे किया जाता है कौन माफिया इन तक जाता है अरफा करीम के हवाले से इस वक्त कोई भी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई कि अचानक ये सब कैसे हो गया अमेरिका से आने के बाद इसको ये बीमारी कैसे हो गई इकोनॉमिक हिटमैन किताब जब हम पढ़ते हैं जो एन के एजेंट यानी नेशनल स्पाई एजेंसी के एजेंट ने लिखी है उसने कहा है कि हम दुनिया भर में जाकर अमरीका के थ्रू बीमारियाँ फैलाते हैं रिसर्च करते हैं स्टूडेंट की रिसर्च से लेकर उनको मार भी देते हैं दुनिया भर की हकूमतें गिराते हैं इसकी किताब पढ़ ले तो आपको समझ आ जाएगी हम आपके सामने ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि अरफा करीम की मौत पर इन्वेस्टिगेशन टीम आज तक तो क्यों नहीं हुई आज तक किसी को क्यों पता नहीं चल सका कि असल कहानी इसकी क्या थी और इसके पीछे क्या मामला थे बिल गेट्स ने तो दुनिया को खाना पूरी करने के लिए टीम का ऐलान जरूर किया लेकिन बिल गेट्स खुद कितना बड़ा कातिल है इसके बारे में जानने के लिए हमें रूसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को पढ़ना होगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे